Non andare al lavoro per la paura del coronavirus fa rischiare anche il licenziamento. Da solo, quel timore non giustifica l'assenza. La situazione cambia completamente, però, se c'è una disposizione dell'autorità, come accade nelle cosiddette zone rosse, o si è obbligati o auto obbligati alla quarantena, in questi casi è salvo il posto di lavoro ed è garantita direttamente, o attraverso ammortizzatori e indennità di malattia, la retribuzione. A offrire una prima mappa sulle regole applicabili al lavoro durante l'emergenza coronavirus sono i consulenti del lavoro. E questo mentre nelle aziende private delle regioni interessate dal contagio si moltiplica il ricorso allo smart working e negli uffici pubblici entra in gioco la nuova direttiva su telelavoro e comportamenti da tenere, dalle mascherine ai dispenser e al gel disinfettanti, fino alla distanza da tenere dagli altri, firmata dal ministro della pubblica amministrazione Fabiana Dadone, che avvisa, tuteleremo salari e assenze obbligate. Nei caotici giorni del coronavirus, dunque, saltano le normali modalità di lavoro, quando non salta la stessa possibilità di andarci, al lavoro. Si spiega così l'esigenza di trovare nuovi punti di riferimento per evitare guai o irregolarità che possano pesare sul destino dello stesso rapporto professionale. Partiamo dalle assenze. 